Fala galera, tudo bem? Bom, hoje eu vou contar coisas da minha infância, então vamos lá. Bom, para começar a primeira história, eu, não, eu acho que foi no ano de 2011 até 2012 que tava, tava sendo muito famoso as crianças terem álbuns de figurinhas, sabe? Aqueles que você compra e você vai comprando figurinhas para completar, mas você nunca consegue completar. Pois é, eu também entrei nessa onda de álbuns e figurinhas. E o álbum que eu tinha pegado era do Angry Birds. Eu tenho ele até hoje, só que ele tá guardado em algum lugar que eu não sei onde tá. Mas bom, eu lembro que eu tava no shopping, mas minha mãe... Aí eu tinha... E nesse shopping, geralmente tem aquelas prateleiras do lado do caixa, que é pra você comprar algo a mais. E lá tinha, tinha vários gibis da Mônica e uns outros negócios lá. E lá estava o tão querido gibi. E eu, como uma criança inocente, vi aquelas cores luminosas... Então, como toda criança, eu fui até minha mãe e pedi pra ela se ela podia comprar. Então ela foi lá, comprou o gibi pra mim e eu fiquei muito feliz. Só que aí o problema era, onde eu ia conseguir as cartinhas? A minha mãe me deu dois reais e falou pra eu ir na banquinha do lado do apartamento, que eu morava em apartamento, pra quem não sabia. Então eu descia lá e eu ia lá e comprava lá, tipo, umas quatro, cinco cartinhas, né? E voltava direto pra casa pra poder colar no meu álbum. E nessa época... Uma maneira bem fácil de você conseguir cartinhas era jogando bafo. Então você ia lá, jogava bafo com os meninos e via que carta nova você conseguia. Geralmente eu nunca consegui uma carta boa, era sempre rasgada ou toda cagada a carta, velho. Mas aí teve um dia que eu lembro que tinha um coleguinha da minha sala que ele tinha... Mano, ele tinha um pacote inteiro de cartinha. Era um bolo de cartinha, velho. Parecia um livro, um dicionário, velho. De tão grosso que era aquele negócio de cartinhas, velho. E eu, como uma criança inteligente, sensata e bem educada, pensei, vou roubar dele. Bom, é, naquela época eu não sabia muito bem o cer diferenciar o certo do errado, então... Eu esperei da aula de artes, que era a próxima aula, e na aula de artes realmente a gente pintava, fazia desenhos, esses negócios, era muito bom. Então na hora que deu aula de artes, eu esperei todo mundo sair da sala, e quando todo mundo saiu, então foi muito rápido, eu enfiei a mão na bolsinha dele... E peguei e coloquei rapidinho dentro da minha mochila. E depois eu fui pra aula de artes como se nada tivesse acontecido. Aí quando eu cheguei em casa eu peguei só algumas e colei. Porque o peso da consciência tava esmagando, velho. Tava devastador. Aí no outro dia eu cheguei pra ele e pedi desculpa e entreguei pra ele. Só que tipo, ele tava meio que cagando pra isso. Acho que ele nem sentiu falta das cartinhas. Porque a reação dele foi tipo, tá bom. Bom, se vocês gostarem, depois eu conto mais histórias como essa. E, como sempre, eu coloquei aqui no fundo, pra vocês poderem ver algumas fanarts que me mandaram. E se você quiser que sua fanart apareça aqui, você pode me mandar no link pelo Discord, Twitter ou Instagram. Eu vou deixar as minhas redes sociais aí embaixo no, na descrição, beleza? Então, tchau!